Tiffany well. Mungu wetu na baba yetu tunakubariki. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako katika maisha yetu. Pokea sifa na heshima na utukufu kwa kuwa wewe peke yako umestahili. Siku nyingine Bwana umetupa tena tupate kutulia uweponi mwako na kupokea maneno yako ya uzima. Sema na kanisa lako Mungu hawa walioko hapa siku ya leo na wale wanao tufuatilia kupitia masafa ya mbali kwa njia ya radio na mitandao ya kijamii ukaseme nao Mungu wote tu watu wako na wote tunakuhitaji tumie watumwa wako vyombo ulivyoviteua siku ya leo kwa ajili ya utukufu wako naomba uwepo wako na huduma ya roho wako mtakatifu patikane madhabahuni pako siku hii ya leo katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai amen amen hebu mshangilie Mungu wako amen 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 basi wakati huu tunapojiandaa kwenda kupokea huduma ya neno nimesema tunaye daktari ambaye anakwenda kusema nasi leo na ninapenda kuwakaribisha wale wasikilizaji wetu wanaotufuatilia kupitia radio uzima karibuni sana huduma hii na wajieni huduma ya neno la Mungu kutoka kanisa letu la TAG ICC Dodoma na leo kabla hatujaingia moja kwa moja kwenye huduma ya neno tuna mtumishi wa Mungu Dr. Francis Lutalala ambaye yeye ni daktari wa watu niliwasiliana na mganga mkuu wa mkoa nikiomba mtu akuja kuzungumza nasi kwa habari ya janga hili liloko mbele yetu sasa hivi la ugonjwa wa corona kutupa elimu ya kutusaidia katika kuchukua tahadhari na kujikinga na kwa kuwa tunaye mtaalamu huyu siku ya leo ninatamani na ninyi mnao tufuatilia kupitia radio uzima mpate elimu hii ambayo ninaamini ni muhimu tuwe nayo ili tubaki kuwa salama na kuendelea kulitumikia shauri la Mungu wetu hapa duniani. Basi naomba wote tuungane pamoja sasa ninapomkaribisha hapa madhabahuni mtumishi wa Mungu Dr. Francis Lutalala. Karibu tafadhali daktari. Bwana Yesu asifiwe. Ongeleni kwa ibada na ongeleni kwa kazi nzuri mnayofanya washirika wa hapa TG ICC Dodoma kama nilivyotambulishwa naitwa Francis Lutalala na mara nyingi jina nilofahamika ni Lutalala kwa hiyo kama unaandika Dr. Lutalala napatikana katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma niko idara ya afya ni mratibu wa bima afya ya jamii na kwa upande wa ugonjwa wa covid 19 niko kwenye kamati ndogo ya utoaji wa elimu kwa jamii kwa hiyo kwa washirika wote mlioko mali hapa na na watu wanaosikiliza kwenye radio leo tutapenda kupeana elimu na kuelimishana mambo gani ya msingi ambayo inabidi watu tuyajue yako mambo mengi ambayo yamekuwa yakiongelewa kwenye mitandao mbalimbali mbali. lakini kama idara tunatamani mjue mambo ya msingi yako mambo makubwa matatu ambayo ni ya msingi ambayo kwa wananchi wa kawaida inabidi yaelewe ili aweze kusaidia kicha kwanza utangulizi hii Oma kali ya mapafu hii ni oma kali ya mapafu inayosababishwa na virusi vya corona ni ugonjwa unaoambukizwa kwa kuingiwa na maji maji yatokayo kwenye njia ya hewa wakati mtu mwenye ugonjwa huu anapokooa au kupiga chafya njia nyingine ni maambukizi ni kugusa maji maji yanayotokayo puani kama makamasi kugusa vitambaa au nguo zilizotumiwa na mtu mwenye maambukizi ya ugonjwa huu au maeneo mengine yaliyoguswa na mtu mwenye virusi vya ugonjwa huu. 
Kwa hiyo mtu ukikoa ukikoa ukapiga chafya kama yale matemate yale yana virusi maana yake yatakudondokea wewe. Na ikugusa ikugusa kwenye pua au kwenye mdomo za kuingia wewe. Lakini njia nyingine mtu amekoa kwenye vidole vyake. Kama amekoa kwenye kiganja alafu mkashikana mikono kama vipo maana yake atakupatia wewe. Au viko kwenye mikono ameenda akashika sehemu na ukagusa ile sehemu ukaenda kwashika kwenye macho, pua, mdomo. Kwa hiyo ndio njia kubwa ambazo inabidi wananchi mzielewe ndizo njia ambazo ni, ni, ni uwezekano wa kupata maambukizi dalili zake jambo la pili dalili unakuwa na homa kali kikohozi makozi pengine laini anakaa kwa muda mrefu kubano ambavu na kupumua kwa shida vidonda kooni naweza zikaanza na hizo dalili zikatokea kichwa kuuma na mwili kuchoka unasikia umechoka mwili mzima. Kwa hiyo ukiona dalili kama hizo mwingine anauliza mbona magonjwa mwingine yanakuwa na dalili? Kutokana kwamba tuko kwenye maambukizi haya ambayo sasa hivi yameshaingia kwenye jamii. Ukiona dalili kama hizo ni vyema ukawai hospitali kwenye kituo cha huduma kilicho karibu na wewe ili uweze kumuelezea daktari na sisi tunajua kwamba katika dalili hizi inawezekana ni hii, inawezekana ni hii, inawezekana ni hii. Sawa watu wanao nisikiliza hewani na watu wenye ibada hiyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa dalili hizo ziweze kufika. Matibabu ugonjwa huu hauna chanjo wala tiba ya moja kwa moja hivyo kama yalivyo magonjwa mengine yanayosababishwa na virusi matibabu hufanyika kwa kuzingatia dalili zizopo na ufuatiliaji wa karibu kuna mtu ameuliza swali kwamba je kama ugonjwa una tiba ni kwamba tuna D na, na, na dalili ulizonazo kama una vidonda kooni utapewa dawa za kuweza kutoa hizo oma kali utapewa dawa za kushusha kikozi kubana ambavyo kwa kitibu zile dalili kwa maana virusi vinafubazwa na bakteria huwezi kuzaliana kwa wingi watu mwishowe wanapona wanakuwa vizuri jinsi ya kujikinga ni vitu gani vya msingi inabidi tuvifanye kaa mbali angalau zaidi ya mita moja kati yako na mtu mwingine tukae mbali na shukuru kwa hapa kanisani tumeshachukua na tumekaa vizuri angalau tumeweka nafasi na hiyo kitu hiyo hiyo tuliyokaa kama kanisani ndio inaitwa physical distance tuweze kuachiana nafasi tunapokuwa tumekaa kwenye sehemu sehemu za ibada. Lakini jambo la pili funika mdomo na pua wakati wa kukoa na kupiga chafya kwa kutumia vitambaa safi au sehemu ya mbele ya kiwiko cha mkono. Hivi, sawa? Na kwa nini tunashauri utumie kiwiko cha mikono ili kama una virusi havitakaa kwenye kiganja, si ndio? Kwa kutumia kiwiko cha mkono inakuwa inakuwa ni nzuri. Lakini hata kama unakoa watu na kitambaa uweze kuhakikisha kwamba unatumia kitambaa. Epuka kusalimiana kwa kushikana mikono. Wengine bado wananchi wana bado hawajaichukulia serious lakini ni kwamba ni muhimu sana ili swala ili kuchushikana mikono. Jambo la pili epuka kujigusa macho, pua na midomo mara kwa mara. Ni jambo dogo lakini gumu kulitekeleza. Sawa? Ni dogo ila ni gumu kulitekeleza kushika unaona kila mtu na sasa hapa naona kuna wengine anashika macho wengine pua wengine mdomo wanafanya nini sielewi lakini ni dogo ila ni gumu kwa hiyo ni tujitahidi kuhakikisha kupunguza hayo mambo epuka matembezi au safari zisizo za lazima tujiepushe safari zisizo za lazima ambazo zipo ili kama watu na maambukizi sije kupelekea wazee wetu kule vijijini yale maambukizi kwa tunasistizwa na wizara ya afya kwamba tuepushe hizo Epuka misongamano isiyo ya lazima. Kama tunavyoenda kama kwenda kwenye sehemu masherehe, shughuli mbalimbali sehemu hizo zimekatazwa ili kuwezekana ndio changamana nao wakawa na virusi hivyo usije ukavipata. Kwa hiyo safisha mikono yako mara kwa mara kwa maji tililika na sabuni au tumia vitakasa mikono. Kwa hiyo tunashauri kwamba hizi sanitizer hizi vitakasa mikono unakuwa nayo unatembea nayo inasaidia. Vitu vinafanya kazi moja pamoja nini na maji ya mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza kaamua ni nje ipi kama unaweza kutembea na kadumu kama maji unakwenda na nawa sasa hiyo iko ni wewe tu amzi wako. Lakini kama hiyo natumia sanitizer na kuwa nayo unapoenda sehemu ya kunawa unanawa mikono mara kwa mara kwa sababu tunashika sehemu mbalimbali. Hizo njia tukizitumia zinatusaidia kuweza kuepusha uweze kuna kupata maambukizi. Ukiona dalili za ugonjwa huu uwe kituo cha afya mapema ili uweze kupata mati babu. Na kingine vile vile toa taarifa kwa, kwa kituo cha huduma za afya uonapo mtu mwenye dalili za ugonjwa kama ukimwona huyu unaweza kutoa taarifa 
ili tuweze kumfuatilia na kuweza kumshauri au napiga simu zilizoonyeshwa kwenye peperushi kuna namba kuna 199 namba zingine zipo kwenye bango ili ambayo ambayo nimekujia tutayaweka kwa hiyo tukifanya hivyo vyote tutatusaidia lakini jambo lingine ambalo ni muhimu sana kwa kutaka kufanya jambo hilo lazima tuangalie tunaposema social distance tuna maana gani kuepusha misongamano isiyo ya lazima tuangalie kama mambo ya kufanya tunayofanya yatusaidia nini kinga nyingine ambayo tunatumia ni muhimu sana kuyafanya kwa mfano umeenda kwenye masoko kule tunangikusha angalau uende mtu mmoja afanye afanye achukue bidhaa alafu arudi nyumbani sawa lakini tunapoenda hata kule tunashauri kama ikiwezekana kule kwenye jamii naongelea kwenye jamii ni vizuri kabisa tukavaa balakoa zinatusaidia sana unapokuwa kwenye misongamano ya watu kavaa balakoa ili kuweza kuepusha na uwezekano wa kupata maambukizi lakini zaidi tunashauri ukitoka ukitoka mjini umetunda kwenye shughuli zako sehemu mbalimbali unapofika nyumbani kabla ya kuanza kuchangamana na watoto na familia jitahidi sana kwanza nawa mikono si ndio nawa mikono ikiwezekana kuna wengine wanasema na mtu mmoja alikuwa anaongea na sema mimi mpaka naoga kabisa nabadilisha na nguo jiweke vizuri ndipo uje kuanza kuchangamana na familia kwa sababu ujui uliko pita huko umepita wapi sawa kwa hiyo tujitahidi kuchukua zile kinga zote za msingi ili maisha yaweze kuendelea kwa maana ya kanisani sasa hapo tunaongelea mambo ya hapa ya kanisani mambo mkubwa muhimu ya kuyafanya kwanza tumeona makanisa mengi yameongeza ibada naona hapa tumeongeza ibada zilikuwa mbili zimekuwa tatu na shukuru Mungu kwa hiyo tumesha tekeleza tuhakikisha tunapeana nafasi ili uweze kukaa vizuri lakini nimeona kwenye makanisa mengi kwa mfano la hapa naona asilimia zaidi ya tisina tano tumevaa balakoa na wapongezeni sana kwa hiyo nilikuwa na washauri na wale wengine ambao leo tumezisahau naamini tumezisahau kwa wale ambao tumezisahau leo nyumbani Jumapili ijayo tuje tumeweka ili tukapokuangalia hivi tunaona kwamba hii kanisa la TJS Sido Doma wao wameamua kuhakikisha wote wanavaa balakoa. Unajua iko kama vile dada alivyokuwa anaimbisha mwenyewe anaenda hivi alafu anaenda staili anaenda nayo na wewe unaenda nayo. Sio wapendwa eh? Eh, si ndio? Kwa hiyo tujitahidi sana wote tuende kwa staili hiyo hiyo. Kama tumekuvaa balakoa wote tuende hivyo kama kiongozi wetu alivyotusisitiza. Inaleta utukufu mbele za Mungu kwamba wote tunaongea lugha moja na tumenia nini mamoja na hiyo ni kibiblia kunia mamoja ni jambo la muhimu sana kwa maana ya wacha Mungu lakini jambo lingine makanisa mengi naona sasa hivi vikundi vya kwaya vifanye mazoezi ni nzuri kabisa na, na hapa nimewaambiwa wengi wamepunguza kukutana kutana mara kwa mara kwenye kwaya wanakwaya mjipe moyo wengine wanasema tumeumia tujaimba lakini tunaendelea kumumbia Mungu mjipe moyo hiyo inapendeza jambo lingine Tunashauri hizi mics hizi hapa kila mtu atumie ya kwake. Yaani unapoanza na kwa, na kwa wengine wanaoni sikiliza unapoanza huko nyuma ulikuwa mic moja inatumika na watu kama wanne. Mchungaji anatumia hiyo, anayesema matangaza anatumia hiyo, anayetoa ushuhuda anatumia hiyo, anaye anayemshukuru Mungu anatumia hiyo, wanakwaya. Lakini sasa hivi katika kipindiki tuhakikishe tujitahidi. Ile mic anayoanza nayo kiongozi wa ibada ndiye amaliza nayo. Si ndio? kama ni kwa ajili ya wazee watumie hiyo 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 inatusaidia sana kwa sababu tukimaliza tunavisafisha na kwa vitakasa vinakuwa vinakuwa vizuri na kwa wanakwaya tuendelea kushauri kila mtu anaye kwake nimeliona hapa si ndio kila mtu anakuwa na maiki na maiki yake kwamba akianza na hiyo tangu asubuhi ndio huyo huyo alafu maisha yanasonga mbele na tunakuwa tuna afya njema tukiatekeleza haya mambo yanatusaidia kuweza kukaa vizuri kuna swali ulisu vya kona vinakae wani Mwanzoni tulisikia vikai wani na tukaambiwa tukae mbalimbali na watu. Hii nimeielezea ni kwamba inawezekana mtu anapokoa, si ndio? Kukufikia wewe mwenyewe ulipo. Maana kesi vinapita hewani, sawa? Na ndio maana imesema kwamba kukaa angalau umbali wa mita, wa mita moja na kuvaa zile barakoa zinasaidia sana ili kama ukikoa unavyo visiweze kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine. Umeona faida ya barakoa? Faida ya barakoa ni kumkinga nani? Umkinga nani? Mwenzako. Sasa mwenzako ni nani? Yawezekana ni mtoto, ni jilani yako, ni yule. Yaani unapovaa balakoa ni kumkinga mwenzako aliyeko jilani yako, si ndio na mwenzako? Na wewe kujikinga. Tukifanya hayo tutaenda vizuri. Tumekuja na vilikuja na pepelushi 500. Tutavigawa kiongozi wa ibada toa taratibu ibada ya kwanza tumepatia, ibada ya pili wamepata na ibada ya tatu tutapata.
kuna mabango haya hapa yako 20 na yenyewe tutayaachia hapa tutayaweka sehemu mbalimbali za kanisa na sehemu zingine watakazoshuhudiwa kuziweka ili watuweze kupata elimu yote niliyoongea yako jambo la pili na yenyewe ni swala kiafya kama nilivyoambia mimi mratibu wa bima ya afya jamii ni kwamba sasa hivi tunaanza kampeni ya kuhamasisha wananchi kuhakikisha wanapata bima serikali yetu inayopenda wananchi wake imewekeza sana kwenye idara ya afya imejenga mahostali imeboresha vituo vya afya lakini wananchi wake wengi hawana bima kwa inakuwa ni, ni gharama kuweza kupata zile huduma za matibabu kwa serikali imekuja kwa package ya bima ambayo kwa wananchi wake wasio na kipato rasmi wa kipato cha chini ili waweze kupata matibabu kwa gharama nafuu na yenyewe inaitwa bima ya afya jamii ni CHF shilingi 1030 kwa kaya unapata matibabu kwa mwaka tunasajiliwa wapi tunasajiliwa kwenye kila ofisi ya kijiji wanakuwepo waandikishaji nasajili kwa njia mfumo taarifa zako zinaweza kwenye mfumo na unapata unapata kitambulisho siku hiyo hiyo tunapata huduma kwanza wapi huduma unapata kuanzia zanati kituo cha afya hospitali ya hospitali ya wilaya hadi hospitali ya mkoa na unapata katika mikoa yote nchi kwa kujisajili ukiwa hapa Dodoma ukiwenda kwenu huko Lindi ukaenda kwenu huko Kagera Kilimanjaro Kusini utaweza kupata huduma tumesha liongea ibada ya kwanza mlipokea vizuri ya pili mlipokea vizuri na naamini ya tatu mlipokea vizuri si ndio na kwa mantiki hiyo sisi tutawaletea huduma yetu tutaweka utaratibu mzuri itakuja timu nzima zitakuwa hapa sawa na tatua namba za simu za mawasiliano watakuwa natoa huduma kwa ajili ya kusajili. Kuna mtu mwingine anaweza kusema oh, mimi na bima kubwa ni mtumishi na katwa mshahara lakini kwa maisha yetu ya kitanzania kama una kwa sababu ile bima ni wewe ni baba mama watoto si ndio? Lakini kwa maisha yetu ya kitanzania unaishi na mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba hata kama uishi naye ni kwamba unamsomesha. Sawa? Kwa ili kupunguza gharama za matibabu inakuwa ni bora kuhakikisha ana bima na hiyo ndio maana serikali imeleta hizo bima ili waweze kuhudumiwa vizuri na kupata matibabu kwa gharama nafuu. Tukitekeleza hiyo itatusaidia. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hii. Tujikinge na maradhi ya corona na tuhakikishe tunakuwa na bima ili tunapopata tunapoumwa tuweze kutibiwa kwa gharama nafuu. Mwisho. Wananchi tumekuwa na hofu kubwa sana kuliko hata ugonjwa wenyewe. Yaani wanakuwa na hofu. Unajua kuna hofu ambayo uijui. Kwa mfano mtaweza kuambia pale kuna simba kumba mna kitu vimlishe kuisikia kitu kama hiyo yani anakuambia kuna simba pale kwa hiyo watu wamekuwa na hofu kubwa sana ambayo inazidi hata ugonjwa wenyewe kwa hiyo tunawatia moyo tusiwe na hofu kubwa bali tufate yale masharti yale ambayo tunafanya nini tunayoambiwa ili tuweze kuishi vizuri lakini sila namba moja kwa kila jambo ni nini eh eh maombi dada pale amesema sila namba moja ambayo naona Tanzania tunaitumia Semaji mkuu wa serikali mheshimiwa rais anasisitiza ni kumtanguliza Mungu kwa kila jambo na tunaweza kushinda ili jambo iwapo tutamtanguliza Mungu mbele. Kwa hiyo tumtumainie Mungu kwa Mungu ni mkubwa kwa kila jambo na tutashinda na tunashinda zaidi ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Basi Mungu wabariki na mshinde salama na muwe na amani. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwa sababu ya muda sitaruhusu maswali sasa hivi kama watakuwa nayo watakuja baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Daktari tunakushukuru sana kwa muda wako ambao umetupa siku ya leo kutupa elimu hii. Kama nenavyo maandiko mwenye sikio na asikie. Ninaamini aliyesikia kila mtu amepokea cha kwake cha kuweza kumsaidia. Amina. Mimi ninaamini katika kinga ndio maana unaniona ninavaa barakoa na kwa kuwa hakuna mtu jirani yangu hapa sasa ili niweze kuhubiri vizuri naomba nijipe uhuru wa kuvua sasa hivi kwa sababu hapa niko salama siko karibu na wewe hauko karibu na mimi amina amen naomba sasa tuende kwenye neno la Mungu fungua pamoja na mimi tafadhali uh, injili ya Yohana sura ya 19 tasoma ule mstari wa 28 Yohana 19 28 Maandiko yanasema Baada ya hayo Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika ili andiko litimie akasema naona kiu Bwana Yesu naomba ulibariki neno lako hili masikioni petu na lipate nafasi ndani ya vilindi vya mioyo yetu 
na kupitia uhuisho wa roho wako mtakatifu bwana ulisababisha lizae matunda yale ambayo umekusudia lizae katika maisha yetu sema na watu wako bwana tulioko hapa na wanao tusikiliza kupitia mawimbi ya redio katika jina la Yesu Kristo ninaomba amen bwana Yesu asifiwe bado tunaendelea na mfululizo wetu wa somo hili ambalo tunajifunza nimeita maneno saba ya mwisho ya Kristo msalabani maneno saba ya mwisho ya Kristo msalabani leo tuko kwenye neno la tano na ambalo ninaliita neno la uh, mateso the, the word of suffering neno la mateso lakini kidogo tu ni fanye muktasari kwa ufupi wa tuliojifunza Jumapili iliyopita tuliangalia neno kutoka Mathayo 27 46 kile kilio cha Bwana Yesu msalabani alipolia Eloi Eloi lama sabaktani maana yake Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha tukasema ya kwamba Yesu kilio chake kilikuwa kinasababishwa na ukweli kwamba alijisikia hali ya kutengwa na baba yake wa mbinguni katika kile kipindi cha masaa matatu ambamo giza kuu lilitanda juu ya uso wa nchi pale baba alipogeuza uso wake kuondoa kutoka kwa mwana tukasema Yesu moja ya vitu alikuwa hajawahi kufahamu kabisa katika maisha yake ni kujikuta nje ya ushirika na Mungu Baba siku zote amekuwa pamoja na Mungu Baba na katika muda ule wa masaa matatu pale msalabani alikosa ule ushirika wa Mungu Baba na ndio yaliyokuwa mateso makubwa na kilio chake kwamba Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha alipokuwa juu ya msalaba ule amebeba dhambi zote za ulimwengu dhambi za kwako na za kwangu na kama alivyotuambia nabii Habakuki tuliona Jumapili iliyopita macho ya Mungu ni safi mno hawezi kutazama uovu kwa hiyo baba akaondoa macho yake kutoka kwa manae na mwana akaugua sana kwa ile hali ya utengano ambayo alijikuta nao na baba. Basi leo tunaliangalia neno hili lingine naona kiu. Ninaliita neno la mateso maana Yesu alikuwa akionyesha hali ya kuteseka kama ambavyo tunakwenda kuona na kuna mambo makubwa matatu tunajifunza leo kutoka neno hili hili moja fupi hili naona kiu. Yesu mpaka anasema maneno haya pale msalabani amekwisha kuwa katika hali ya kuangikwa juu ya msalaba ule kwa muda wa masaa ya pata sita na sasa anakaribia kabisa mauti anakaribia kufa ni mwishoni mwishoni mwa masaa yale matatu ya giza ndio Yesu anasema ninaona kiu maandiko yanatuambia ya kwamba hali Yesu akitambua ama akijua ya kuwa amekwisha kumaliza kazi yote ile ambayo baba alikuwa amemtuma apate kuja kufanya duniani ndipo anasema ninaona kiu na Yesu alimaliza kazi unajua alikuja duniani kwa mpango kamili wa Mungu mpango wa ukombozi wa ulimwengu mpango wa wokovu wako mpango wa wokovu wangu ndio uliomleta Yesu kuja duniani Yohana anatuambia sura ya tatu mstari wa 16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele kwa sababu mimi na wewe tulipotea katika dhambi Yesu alikuja kututafuta apate kutuokoa kwa maana mwana wa Adamu alikuja kuwatafuta na kuwaokoa wale ambao wamepotea katika dhambi ambao ni mimi na wewe ndio kusudi la kuja kwake Yesu na sasa amepitia yote aliyoyapitia amefanya yote aliyoyafanya kazi amemaliza tunaona hata katika maombi yake yale ya mwisho ambayo tunaita maombi ya Yesu ya kikuhani kwenye sura ile ya 17 ya kitabu cha Yohana mstari wa nne Yesu akiwaombea wale wanafunzi wake waliomwamini ambao sasa alikuwa anakwenda kuwaacha duniani katika maombi yale Yohana sura ya 17 mstari wa 4 tunaomba tunaona tunaona 
anamwelekea baba yake anasema anamwambia Mungu baba mimi nimekutukuza duniani hali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye kwa Yesu alikuwa anafahamu kwamba amemaliza kazi mission accomplished na maandiko yanasema ili maandiko yatimie Yesu akasema ninaona Q Unajua mambo yote aliyoyapitia Yesu katika muda wote alioishi duniani mpaka wakati huu sasa yuko msalabani yote yalikuwa katika mpango wa Mungu kwa ajili yake na hasa kwa ajili yetu kupitia yeye Yesu ulikuwa ni mpango wa Mungu kwa ajili ya wokovu wa ulimwengu kwa ajili ya wokovu wangu kwa ajili ya wokovu wako hata japokuwa tunasoma habari ya wale walio msaliti Yesu lakini hata huo usaliti uliruhusiwa na Mungu katika ule mpango mzima wa Mungu wa ukombozi wa ulimwengu Mungu aliruhusu haikuwa kwa bahati mbaya Yesu alikwenda msalabani no haikuwa bahati mbaya ni jambo lililoruhusiwa na Mungu na Mungu asingeliruhusu mimi na wewe leo tusinge kwa tunakusanyika hapa tukiitwa waamini katika Kristo Yesu. So tuko katika mpango wa Mungu ambao Yesu ametusaidia kuingia katika mpango huo. Na kwa hiyo katika kutimiza maandiko anasema ninaona Q. Maana yote haya yalikuwa yanatokea ili maandiko yapate kutimia. Kwa Yesu anasema ninaona kiu. Tunajifunza nini kutoka msemo huu wa Yesu pale msalabani? Kumbuka tunafuatilia misemo ya Yesu alipokuwa juu ya msalaba na kuona yanatufundisha nini ili kutusaidia kuwa na uelewa mzuri na wakina na upana wa yale Yesu amefanya kwa ajili yetu pale msalabani na ufahamu huo katika hali ya shukurani ya mioyo yetu utusaidie kuingia katika mahusiano ya kina na ya karibu zaidi na yeye maana amefanya mengi makubwa kwa ajili yetu na ni jambo gani unaweza ukafanya wewe kuweza kumshukuru bwana zaidi ya kufungua moyo wako na kumwacha yeye atawale maisha yako sasa tunajifunza kitu gani kutoka maneno haya naona Q Jambo la kwanza naamini maneno haya yanatufundisha ni kutukumbusha ukweli ama kutupa uhakika evidence kuhusu ubinadamu wa Yesu Kristo. Yesu tunajua alikuwa Mungu. Mwana wa Mungu ametoka kwa Mungu. Ni Mungu kamili. Lakini alipovaa mwili wa mwanadamu alifanyika pia mwanadamu kamili kwa hiyo Yesu alikuwa Mungu kamili na wakati huo huo ni mwanadamu kamili ni dhana ngumu sana hii kuielewa kwamba inawezekanaje Yesu akawa Mungu wakati huo huo akawa ni mwanadamu Najua maandiko yanasema yeye alifanyika mwili akakaa miongoni mwetu akafanya maskani yake miongoni mwa wanadamu katika hali ya mwili wakati huo huo akibaki kuwa Mungu Yesu alipovaa mwili wa mwanadamu hakuvua uungu wake hapana zile sifa zake za uungu hakuweka pembeni alikuwa anazo bado alichofanya sana sana ni kuvua ule utukufu wake aliyokuwa nao mbinguni kwa baba ila zile sifa za uungu hakuvua alikuwa bado amebeba angali katika mwili 
ndio maana alikuwa na uwezo wa kwenda kinyume na utendaji wa asili na kanuni za asili katika ulimwengu najua Mungu alipoumba huu ulimwengu tunaoishi ndani yake hakuacha katika hali ya kuwa shagala bagala Mungu ameuwekea uumbaji utaratibu kitu kinachoitwa kwa Kiingereza order na katika ile hali ya order ule utaratibu mfumo wa utaratibu ambao Mungu ameuwekea uumbaji Mungu ameweka kitu kinachoitwa kanuni principles kanuni zinazotawala na kuongoza maisha katika uumbaji Bwana Yesu asifiwe Kanuni moja wapo kwa mfano Kuna kitu tunaita kwa Kiingereza gravitational force Sasa gravitational force Kiswahili chake nguvu ya mvuto eh ni ile unaporusha kitu juu hewani lazima kitu hicho kitarudi chini na kudondoka chini kwa sababu kuna nguvu ya mvuto inayoitwa gravitational force kwa Kiingereza ambayo lazima itavuta hiyo kitu nikirusha hii mike juu sasa hivi sitarusha hata nirushe kwenda angani kwa nguvu ya kiasi gani itafika huko mahali ambapo nguvu yangu inaweza kuifikisha katika kukinzana na ile nguvu ya kusukuma vitu chini lakini tarudi tu chini hiyo ni kanuni ya asili inayotawala katika uumbaji lakini nataka nikwambie Yesu ndiye aliyekuwa muumbaji pamoja na Mungu Baba maandiko yanasema hakuna kilichofanyika isipokuwa kwa yeye Yesu alikuwepo katika uumbaji pale Mungu anaposema na tufanye alikuwa anazungumza na utatu mtakatifu Mungu Baba Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu walihusika katika kuweka huo utaratibu na kanuni zinazofanya kazi katika uumbaji lakini kudhihirisha ya kwamba yeye Yesu ni Mungu hata wakati ule alipokuwa katika mwili wa mwanadamu tunaona ya kwamba alikuwa na uwezo wa kwenda kinyume na utendaji wa kanuni za asili kwa mfano utendaji wa nguvu za kanuni za asili unasema kwamba wewe mwanadamu huna uwezo wa kutembea juu ya maji kwenye maji unazama si ndio jamani tunafahamu hiyo Yesu kwa sababu yeye ndiye aliyeumba kanuni hiyo ya vitu kuzama ndani ya maji na kwa kuwa yeye ndiye muumbaji ana uwezo wa kwenda kinyume na hicho alichoumba tunaambiwa ya kwamba kuna wakati Yesu alitembea juu ya maji na hakuzama tena haikutosha mtu mmoja katika wale wanafunzi wake akaona Yesu anatembea kwenye maji yale bila shaka Yohana ni Petro pale ninajaribu kuimagine hapa akasema man that is so cool i want to walk on water like jesus yeah kizuri kitu hiki na mimi nataka nitembee juu ya maji kama Yesu akamwambia bwana bwana ni wewe kweli Yesu sijawahi kukuona ukitembea juu ya maji sisi tulidhani ni mzuka Yesu akamwambia iwe ni na moyo mkuu ni mimi Petro akasema ni wewe kweli Yesu wewe ndio unatembea juu ya maji. Yesu akamwambia, "Eh, ndio mimi. Maji si niliumba mimi bwana. Na kanuni ya utendaji na umiminika wake na uwezo wake wa kubeba na kuzamisha vitu si mimi ndio nimeweka utaratibu huo. Kwa hiyo mnatembea juu ya maji leo nimeamua kwenda kinyume na kautaratibu haka ambako nimekaweka." Petro akamwambia, "Bwana, kama ni wewe kweli, niamuru na mimi nitembee juu ya maji kama wewe." Yesu kwa sababu ana mamlaka juu ya umbaji akageuza mamlaka hata kwa Petro ambaye kwa asili isingekuwa hivyo akamwambia Petro come njoo bwana mdogo Petro akaanza kutembea na yeye juu ya maji na ndiye mwanadamu pekee katika historia ya ulimwengu ambaye amewahi kutembea juu ya maji bila kuzama lakini alipoona mashaka akarudi tena kwenye ile hali yake ya kawaida ya binadamu akaanza kuzama lakini alipoanza kuzama akatambua pia kwamba Yesu ana nguvu za kuokoa 
akamwambia eh hey, Yesu niokoe Yesu akamkamata bwana mdogo Petro mkono akamuingiza ndani ya boti maisha akaendelea Yesu ana uwezo kwa sababu yeye ni Mungu hata pale alipokuwa yungali katika mwili amena Unataka niendelee kukuonyesha kwamba yeye alikuwa na uwezo wa kwenda kinyume na nguvu za asili Yuko pale kwenye bustani ya Getsemane anaomba Warumi ndio wamepanga kuja kumkamata sasa wakamhukumu wakishirikiana na wazee wa dini wa Kiyahudi alafu ampeleke msalabani. Wale askari wa Kirumi waliokuja ku, ku, kumkamata wakaja pale kwenye bustani ile ya Getsemane Yesu akiwa anaomba. Wakamkamata Yesu. Petro. Ajua Petro. Petro alikuwa chali wa Yesu ile jamaa. Mimi nampenda Petro. Mambo yake wakati mwingine alikuwa yani kuhamaki hamaki lakini alikuwa anafanya katika moyo mweupe. Petro akasema la hasha, hamwezi kumchukua bwana wangu. Petro akachomoa upanga wake kutoka kwenye ala yake. Viu, viu. Akafyeka sikio la askari wa Kirumi. Di kipande kile pale. Unajua siku ile Mungu anaita kikao kile cha umbaji anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu alikuwa pala ameketi Mungu baba Mungu mwana ambaye ni Yesu Kristo na Mungu Roho Mtakatifu kwa hiyo pale Mungu aliposema pua yako tuifinyange iwe na matundu mawili si ajabu wakati Roho Mtakatifu anafinyanga tundu la kushoto Yesu ndio alikuwa anafinyanga la kulia Si ajabu wakati Mungu anafinyanga sikio la kulia Yesu ndiye alikuwa anafinyanga la kushoto wakasema ah tena isiangalie juu hivi maana mvua ikinyesha maji atatumbukia tuiweke kwa namna fulani ambayo hata mvua ikija maji hayaingii ndani sio sio ajabu Yesu ndiyo alipikicha ilo shimo liloko ndani ya sikio lako kwa hiyo anafahamu ilo sikio lako limekaa kaje Petro akasema akamwangalia Petro ndio Petro akashafia kasikio la jamaa. Yesu anasema kazi ndogo hii. Petro ufalme wa Mungu Bwana sio upanga. Petro nani Yesu akachukua kile kipande pale chini, siju alikunguta vumbi, siju alitumbukiza kwenye maji au siju alitumia tu mamlaka, mamlaka yake akaamuru nyinyi vumbi mlioingia kwenye kipande hiki cha sikio kilichodondoka chini toka achia sikio hili. Yesu akitamka neno vumbi lazima lihame kwa sababu yeye ana mamlaka yeye ana madaraka yote haleluya Yesu akachukua sikio akalibandika pale lilipopigwa na upanga wa Petro hakuhitaji sindano ya daktari hakuhitaji ganzi hakuhitaji nini akalipachika tu pale akaliamuru sikio tuli ya pale ulipokuepo ninaamini pengine hata kovu halijabaki kwenye sikio hilo kwa sababu yeye ndiye aliyeliumba na ana uwezo wa kulitengeneza sema amina akaja yule blind batimeas batimayo kipofu akasikia kwamba Yesu anapita jamani kipofu haoni eh hey, Yesu mwana wa Daudi naomba unirehemu Yesu akasema muiteni Unataka nini batimayo? Nataka kuona, unataka kuona? He, wo, macho nilimetengeneza mimi batimayo. Mpe! Yesu akafungua macho wa batimayo, batimayo akapata kuona. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo Yesu yuko katika mwili, lakini anafanya mambo sio ya kibinadamu, ni mambo ya kiungu kwa sababu angali katika mwili bado ni Mungu. Hicho ndicho kitu ninachojaribu kukuambia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunaona kwenye maneno haya ni kwamba Yesu alikuwa mwanadamu wa asili moja na sisi mwanadamu kama wewe mwanadamu kama mimi ila bado ni Mungu katika mwili wa mwanadamu Kwenye duru za kiteolojia kuna dhana huwa tunasema kujidhalilisha kwa Yesu Kristo yani yeye mwenyewe kuchagua kujidhalilisha Ukitaka 
maneno ya kisomi zaidi ya kiunani tuna neno tunatumia kwenye duru za kiteolojia neno tunaita kenosis the kenosis of christ kenosis ni neno la kiunani lina maana ya emptying yourself yani kujimimina na kubaki huna kitu au kujishusha humiliation kujiondolea kwa hiari yako sifa ama heshima uliokuwa nayo na kifungu cha maandiko kinachoelezea kwa uzuri sana hiyo hali ya Yesu ya kujimimina kwa ajili yetu na kujidhalilisha katika kufanyika mwanadamu ni kifungu tunachopata katika kitabu cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tano mpaka wa nane. wa Filipi sura ya pili tano mpaka nane. maandiko yanasema hivi Iweni nania hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuu na namna ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti nam mauti ya msalaba bwana yesu asifiwe yesu alijifanya kuwa hana utukufu akajinyenyekeza alikuwa tayari kuweka utukufu wake pembeni heshima yake pembeni ila akabaki katika hali ile ya kuwa Mungu lakini saa hiyo hiyo akafanyika mwanadamu kamili. Kwa hiyo anaposema naona kiu. Tunaona ya kwamba ni mwanadamu wa asili moja na sisi. Lakini jambo la pili tumesema jambo la kwanza maneno haya yanatuonyesha ule ubinadamu halisi wa Yesu Kristo. Jambo la pili naona kiu inatuonyesha uzito wa mateso ya Yesu. Uzito. Neno la Kiingereza ambalo ningalitumia pale ni neno intensity. The intensity of the suffering of Christ. Uzito wa mateso yale ambayo Yesu ameyapata pale msalabani kwa ajili yako na mimi naona kiu ilikuwa inaonyesha hali ya uchungu na maumivu ya mateso ambayo Yesu alikuwa anapitia katika mwili wake kama mwanadamu aliumia aliteseka kwa jinsi ya mwili lakini nataka nipendekeze kuwa Naona kiu ilionyesha uzito wa mateso ya Yesu sio ya jinsi ya mwilini tu lakini pia mateso ya jinsi ya rohoni Alikuwa anaonyesha kuwa na kiu sio ya mwilini tu lakini pia kiu ya kiroho Najua mtu anapopata ma, maumivu makali sana kitu cha kwanza huwa mtu anaomba naomba maji wewe waulize watu ambao wamepata labda mtu amepata ajali kapata maumivu makali sana kitu cha kwanza huwa anaomba kuna maumivu ya mwili mtu anapata yanakuwa mazito mpaka yanamsababishia kiu hapo hapa anahitaji maji maumivu ya nafsi mimi nakumbuka kwa hiyo nitumie mfano wa maisha yangu mimi nakumbuka nikiwa primary school nilikuwa nacheza mpira nilikuwa kwenye ile best 11 tulikuwa tunaita ile timu ya wale kumi na moja wachezaji bora wa shule nilikuwa mumu na hapo ndipo kucheza kwangu 
kandanda ilipoishaga na hata hamu ya kutazama mpira nilimaliza nyinyi mnapopigaga kelele za Manchester United sijui nani mimi sina habari mimi ishaishaga ila nilishacheza ni kwa mchezaji bora mshambuliaji mfungaji goli mzuri tu siku moja akanipata bwana niko primary school jamali rusha mpira ule mpira nikaupokea nikauzima sasa unaanza kuona kwamba huyu jamaa alishawahi kucheza mpira eh si, si, si mnaona eh yeah! nikautuliza sasa nilipoutuliza mguu wangu uko juu ya mpira niliutuliza mbwe mbwe sasa za kichezaji nimeutuliza mpira ta umetulia mguu wangu huko na nikanyanyua huu mguu wa kushoto uliokuwa una support ili nisimame juu ya mpira mpira si unanesa nesa si unaopepo ule Deira! ukanibenua mpira ukanibenua katika kuwahi kushika ardhi maana pia Mungu ametutengenezea ile kitu kinaitwa reflex action yani mwili wako unamuitikio wa haraka unapoona unaingia kwenye hatari kuna vitu unafanya bila kufikiri ili kuokoa mwili wako go kichwa usigonge chini na nini katika kule ku, kuwahi kushika ardhi ili nisigonge nikaumia vibaya kwa mkono huu wa kushoto maana sasa mpira ulinibetua hivi nikaa naanguka hivi nikawahi ardhi hivi na mkono huu wa kushoto uzito wote wa mwili wangu ukabebwa na huu mkono kilichotokea na hiki ni kitendo cha fumba fumboa hapa kwenye kiwiko kuna kigololi huwa kiko hapa kinachowezesha huu mkono wako uweze kukunja na kukunjua ukahama ukahama kutoka huku ukahamia upande huu maana yake huu mkono wangu kajikunja hapa paka paka hapa kwenye mabega huku hapa penye pete yangu paka kwenye mabega hapa kwa sababu aka kagololi kamehama kutoka upande huu kakaja huku upande wa wa pili sasa nanyanyuka na jaribu kunyanyuka na gundua mkono umekaa kama mbawa za kuku sasa kilichofanyika ni nini Kumbuka hapo tuko kijijini. Hakuna cha hospitali ya kukimbilia. Jamaa walinishika. Akaitwa mwalimu wa michezo. Huu mkono ukashikwa. Au wanavuta. Au wanasukuma hicho kigololi kihame kutoka hapa kirudi huko kunakotakiwa kwenda. Hapo hakuna kitu kinachoitwa ganzi wala nini. Unalia na umia na umia wanaume anasema huu mkono lazima unyoshwe. Bahati nzuri mfupa haujavunjika, ni joint tu ili ili benyuka benyuka. Wanaume wakakisokota sokota, wakakirudisha, wakahakikisha kimekaa sawa, wakakichezesha, wakakichezesha, nikasikia roho yangu haidundi tena hapa, moyo wangu haudundi tena hapa. Unadunda hapa kwenye kwenye koromeo unataka kutoka mdomoni. Kitu cha kwanza nilizosema naomba maji ya kunywa. Naomba wengine wanasema msimpe maji huyu, mkimpa tu ameondoka. Nikanyimwa maji bana. Lakini mimi saa hizo kiu niliokuwa nayo Sitaka ni ni sahau siku hiyo. Kesho sasa, we sasa wewe fikiria maumivu hayo unatoka shule unaenda nyumbani unalala nayo maumivu hayo. Kesho ndio upakiwe gari upelekwe huko kwenye kuliko na hospitali umbali kote huko ndio nikaenda kubandikwa POP. Nimekaa na POP sijui muda gani. Tangu hapo mimi na kandanda tukapeana talaka. <laughs> na hamu ya kusikiliza mpira umeishia hapo hapo Bwana Yesu asifiwe Nachosema ni nini kuna maumivu aidha ya mwili au ya nafsi yanapokuwa mazito yanapokuwa makali yanakusababishia kiu Yesu pale msalabani akasema naona kiu kwa sababu ya mateso aliyekuwa anapitia juu ya msalaba ule kwa ajili yako wewe na mimi ili tupate kuwa na Mungu. Lakini nasema mateso yake na kiu yake ilikuwa ni zaidi ya mwili. Ilikuwepo pia ile tuliozungumza Jumapili iliyopita ya kujisikia kutengwa na baba. Kwa ilikuwa ni kiu ya nafsi yake ya kutamani tena 
ule ushirika wa Mungu ule uwepo wa Mungu nafsi iliyowahi kumjua Mungu inatamani uwepo wa Mungu Yesu akasema naona kiu natamani uwepo wa Mungu baba yangu mimi sijui kama umewahi kufika mahali nafsi yako ikamuonea Mungu kiu mimi hapo nilishawahi kufika Kuna kitu tunaitaga vipindi vya ukavu wa kiroho. Na kila mwana wa Mungu halisi ambaye anaishi maisha halisi sio wale wanaojifanya. Najua kuna watu wa <laughs> Mungu atusaidie wa Kristo. Kuna watu wa wanaishi lugha zao kisikiliza Utadhani wana imani ambayo wakiamua kuiamuru leo Tanzania ihame ikapandikizwe kwenye bara la Amerika imani hiyo wanayo. Yaani lugha yao kwasikiliza tu. Ni watu imani yao iko hapa tu. Lakini kwenye uhalisia hawako huko. Ila hapa mdomoni wao hawauguagi. Wao hawapataki mafua. <laughs> Kuna mmoja jana kwenye 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 Facebook nili, niliweka niliweka swala la kuvaa kuvaa barakoa. Mmoja akaandika wala sijamjibu, yani sipotaka hata kuangaika kumjibu. Akasema unajua mchungaji hizi barakoa tunavaa ili tukutii agizo la serikali. Lakini sisi watu tuliookoka virusi vya corona havitupatagi. Kwa hiyo hatuvai ili kukinga virusi vya corona tunavaa ili kutii amri ya serikali. Unaona mtazamo huo wa mtu eh? Hizo ni imani hizo za hapa. Watu ambao hawaishi maisha halisia, wanaishi kwenye ulimwengu wa walinacho. Waje nauliza. Nani hapa katika maisha yake tangu Mungu alipomjalia kuja hapa duniani? Nataka leo tunifanye survey ya haraka haraka. Nani katika maisha yake yote tangu amekuja duniani hajawahi kupata kitu kinachoitwa mafua? Nyosha mkono. Maisha yako yote hujawahi kupata mafua. Hakuna. Mmeokoka kweli ninyi? Mmeokoka? Mna imani? Ah. Sasa hayo ndio maisha halisi. Kwamba ndio na imani, lakini bado ninaishi kwenye ulimwengu ambao umeanguka katika dhambi na bado naguswa na matokeo ya anguko katika dhambi. Sio kuishi kwenye dinayo. Ndiyo, umeokoka. Ndiyo, umejaa roho mtakatifu. Ndiyo, unanena kwa lugha. Ndiyo, unakwenda mbinguni na ukifa najua utaenda mbinguni. Ndiyo, lakini nakwambia ukifanya uzembe utapata virus ya corona. Corona haiogopi wokovu wako. Sasa msinielewe vibaya. Naelewa kuna maisha ya neema fulani tunaishi sisi tuliookoka ukilinganisha na wale ambao hawajaokoka. Tuna ulinzi neema ya ulinzi wa ajabu wa Mungu sisi tulio na Kristo ukilinganisha na wale ambao hawana Kristo. Kuna mambo tukimuomba Mungu anafanya kwa ajili yetu katika namna ya upekee na ya kimiujiza kabisa. Ndio unaweza ukaomba kabisa Mungu akakulinda na virusi vya corona visikuguse na ndio maombi yetu na hata hapa nilipo ninaishi kwa imani na tumaini la namna hiyo ya kwamba Mungu atanilinda na mpaka gonjwa hili litakalopita bado nitakuwa ninahubiri injili ya Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo. Hiyo ndiyo imani yangu. Nachosema imani hiyo hainiingizi kwenye hali ya uzembe wa kuacha kuchukua tahadhari. Mnanisoma watu wa Mungu? Ndicho unachosema? Kwa sababu nikizembea pamoja na imani yangu yote hiyo naweza nikapata. Kwa mtu anapokuambia mchungaji sisi hatupati virus bana, tunavaa tu barakoa ili kuiti serikali. Huyo namhurumia, hajaelewa ameamini nini? Imani haelewi maana yake ni nini? 
Imani sio uzembe, imani sio ujinga. Imani sio upofu. Imani sio irresponsibility, imani sio haikuondolei kuwajibika, bado unawajibika na imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kama una imani ya kutokupatwa na corona, kwa nini usiwe na imani basi ya kutokununua suti? Kwamba mimi nina imani tu, naenda tu pale hapa mjini kuna ndugu wetu anaitwa Peter Fashion na anauzauza suti hapa. Kwa sababu mimi nina imani. Virusi vya corona havinipati kwa sababu mimi ni mtu wa Mungu. Basi nina imani pia sinunui suti, nikija tu hapa Peter Fashion nahitaji suti ile, nahitaji suti ile kwa sababu mimi ni mtu wa imani, nina imani na kiatu kile nahitaji na socks zile nahitaji na niondoke. Mbona ufanyagi hivyo kama una imani? Kwa nini hatuna balance? Maeneo mengine tunapindukia, maeneo mengine tuko sawa tu. Kwa nini usione semi trailer linakuja hapa huko kwenye njia barabara kuu unaona semi trailer inakuja mkuku mimi nina imani Bwana maandiko yanasema Bwana ataagiza malaika wake watanilinda alafu nakatiza barabara mbele ya semi trailer kwa nini haufanyi hivyo Mbona mnakuwa na selective faith mnakuwa na imani inayochagua maeneo ya kuwa na imani na maeneo ambayo hamna imani Mnanielewa anachosema Tuwe na balance Tajabu kuna watu wengine wanaanza kafikiri mchungaji yule mpaka analeta madaktari kuja kutueleza mambo ya corona kwenye madhabahu ya Bwana huko ni kukosa imani wewe acha zako hizo wewe mi Mungu wangu namjua na ninajua ninachofanya Ulihitaji hiyo dozi Sema amina maana ni kweli hata kama hutaki kusema sema amina Ndivyo ilivyo maana Bwana Yesu asifiwe Kwa Yesu aliumia Jambo la tatu tunajifunza. Yesu anaposema naona kiu. Ni kutimiza maandiko. Ilishaandikwa, ilishatabiriwa kwamba atafika msalabani na ataona kiu. Na kwa hiyo kilichokuwa kinatokea kwenye maisha yake na huduma yake ni kutimiza tu maandiko yale ambayo yalikusha tabiriwa juu yake tunapoangalia ile zaburi ya sitini na tisa mstari wa moja. zaburi ya sitini na tisa mstari wa moja. wakanipa uchungu kuwa chakula changu nami nilipokuwa na kiu wakaninywesha siki Kiswahili cha kisasa kinachoitwa neno inaweka hivi waliweka nyongo katika chakula changu na walinipa siki nilipokuwa nina kiu hiyo ilitabiriwa juu ya masihi tangu agano la kale Tunga Zaburi anaandika hapo akipewa na Roho Mtakatifu kuona yale yanayokuja kutokea msalabani miaka mingi baadaye na ndicho kinachotokea hapa sasa Yesu yuko juu ya ule msalaba ili yatimie maandiko akasema ninaona kiu. Kwa tunachoona hapa ni kwamba Yesu alitii maandiko. Yesu alitimiza maandiko. Na nataka nimalizie e, tujaribu kujiuliza sisi siku za leo sisi tunayachukuliaje maandiko? Biblia je neno la Mungu ni mamlaka ya mwisho yenye kufanya maamuzi katika maisha yako kwa namna unavyoendesha? maisha yako. Je, unaliamini neno la Mungu kwamba ndivyo lilivyo na lisemavyo ndivyo lilivyo na masharti ambayo neno la Mungu linaweka juu ya maisha yako? Unaamini kwamba unapaswa kuyatii yote bila kujiuliza uliza? Je, unaamini ya kwamba neno la Mungu linakufunulia mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako upate kuyajua ili uyatekeleze? Unayakubali hayo mapenzi ya Mungu ambayo neno la Mungu linakufunulia katika maisha yako na kukubali kuyaendesha maisha yako kulingana na ufunuo huo ambao unapata kutoka katika neno la Mungu do you believe in the authority of the scripture unaamini katika mamlaka ya maandiko Yesu aliamini maandiko Yesu aliatimiza maandiko hata katika taabu yake wakati wa maisha yake alitimiza maandiko wakati akiwa anakaribia kufa 
bado anaendelea kutimiza maandiko. Je, wewe utasimama na neno la Mungu wakati wa raha na wakati wa taabu, wakati ambapo unatakiwa ufanye maamuzi ikiwa utaishi ama utakufa kulingana na ukiri wa, wako wa neno la Mungu? Je, uko tayari kufa ili kudumu katika ukiri wako wa maandiko? Kuna kisa kimoja nilewahi kusoma mahali siku moja. Watu walikuwa kwenye ibada kama hivi nilivyo tulivyo leo. Mchungaji amesimama mbele kama hivi nilivyosimama. Ghafla kupitia lango kuu pale wakaingia wanaume wawili waliovaa mask, barakoa zile za kuficha uso kabisa, wanaacha macho tu. Wamebeba mitutu mikali. Waka, wakatembea wakapita kwenye mlango mkuu wakaja wakasimama hapa mbele kati ya mimbari aliko mchungaji na waliko kete wa shirika wakiwa wamewaelekeza mitutu wa shirika wale majambazi sijui majambazi maharamia sijui mnahitaje wakatoa amri wakasema wale ambao hamko tayari kufa kwa ajili ya imani yenu mlango huo hapo piteni msalimishe maisha yenu atakayebaki hapa leo hapa unafia imani hapa Maandiko anasema kanisa lililokuwa limejaa kama hivi leo watu wakanyanyuka mmoja baada mwingine msongamano ulitokea pale mlangoni watu wakikimbia kusalimisha maisha yao hawakuwa tayari kufa kwa ajili ya imani walibaki watu watano na mchungaji wale watu walipoondoka wakabaki wale watano mijambazi ile ikamgeukia mchungaji wakamwambia mchungaji leo tumekuja tu kukusaidia kuwaondoa wanafiki kanisani sasa unaweza kuendelea na ibada halafu akaondoka bwana yesu asifiwe ujumbe unaupata eh mm mm sasa jiulize wewe ni mnafiki au ni mwabudu halisi yakiingia leo haya majamaa hapo utabaki umeketi kwenye kanisani kuendelea kwenye ibada au utakamata mlango ukimbie Yesu amekuja kukutafuta amekuja kunitafuta apate kutuokoa dhambini anataka ushirika pamoja na sisi na anakujua anajua mateso yako anajua mapito yako kwa sababu aliyapitia mwandishi wa Ibrania sura ya 4 mstari wa 15 anasema kwa kuwa Hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye aliyejaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Yesu alijaribiwa katika mambo yote vile tunavyojaribiwa lakini yeye hakufanya dhambi. Na kwa kuwa alijaribiwa anaweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Anaweza kukusaidia leo. Naomba tusimame tunapokwenda kuhitimisha ibada hii. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. Kwa tumesimama funika macho yako na unapokwenda kuomba kumshukuru Mungu. Tafakari haya mambo Yesu amefanya kwa ajili yako. Nini mwitikio wa moyo wako? Uwe ni shukurani. Uwe ni toba ya kupatana na Yesu. Mwitikio wako uwe ni kufungua moyo wako na kumwambia mwokozi njoo moyoni mwangu. Bunaomba wote twende mbele za Bwana. Baba yetu na Mungu wetu. Tunasimama mbele zako kwa shukurani nyingi kwa ajili ya yale umefanya kwa ajili yetu msalabani. Lakini tunatambua udhaifu wetu ya kwamba tumepungukiwa katika kuenenda kwetu sawa sawa na wito huu mkuu uliotupa e Bwana. Na sisi je tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii? Naomba e Mungu utupe neema ya kutufaa ya kutusaidia siku ya leo. Neema ya kutufundisha na kutuelekeza katika kicho chako, katika mapenzi yako, katika makusudi yako e Mungu unaishi. Naomba kwa ajili ya kila mwana wa Mungu aliyeko mahali hapa, neema yako imfunike, roho wako amkumbatia na muatamie. Tukatiwe nguvu ya kuishi tukiutazama msalaba wako kila itwapo leo katika maisha yetu, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Mungu wetu na baba yetu hata katikati ya janga hili ndio tutavaa barakoa lakini tumaini letu haliko katika barakoa ulinzi na uponyaji wetu hauko katika barakoa ndio tutatumia vitakasa mikono na kunawa kwa maji ya sabuni 
lakini ulinzi wetu wa wa hakika haupo kwenye hayo bado utabaki kuwa Mungu bado utabaki kuwa mponyaji wetu bado utabaki kuwa mlinzi wetu Mungu wa kuturehemu endelea kutuhifadhi ndani yako e Bwana kama anenavyo maandiko ya kwamba ndani yako tunaishi ndani yako tunaenenda ndani yako tutabaki kuwa na uhai wetu e Bwana maisha yetu yanapodumu kufichwa pamoja nawe Kristo katika Mungu utuhifadhi mbawani mwako e Bwana kama kuku anavyo wahifadhi vifaranga vyake e Mungu utuweke salama utuponye nchi yetu ya Tanzania utuondolee janga hili e Mungu wa mbingu na nchi iponye dunia yetu e Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana Mungu wa mbingu na nchi uponyaji ukapatikane dhidi ya ugonjwa huu ili watu wako tuwe salama na turejee kuishi maisha visivyokuwa na vitisho na hofu e Mungu wa mbingu na nchi Baba yetu na Mungu wetu tunalibariki jina lako takatifu Asante Mungu wa uzima katika jina takatifu la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai watu wako wanapotoka nyumbani mwako siku ya leo katika shughuli zao za wiki zilizo mbele yao naomba neema yako iwafunike in the name of Jesus amen kabla hujatawanyika naomba uketi kuna jambo moja nataka niseme